While she's serving, we might remember as she's doing how it's possible to cook a meal quickly. यार औरतों का काम घर में बैठ के सिर्फ बच्चे पैदा करना रह गया है. I mean, they should have equal rights too. Women are tired of being second class citizens. They want to have a normal life. They want to have dignity and freedom. Just like men, they should participate in every department of life. ये जुमला तो सुनने को बहुत ज़्यादा मिलता है और खास तौर पे कमज़ोर दिमाग वालों को ये फ़ौरन confuse भी कर देता है. फ़र्ज़ बना दिया जाए कि सिर्फ़ औरत ही बनाएगी और औरत का नहीं दिल कर रहा बनाने को तो बेचारी कह सकती है यार नौकर. नहीं वो इस तरह तो हमें भी देख सकते हैं कि कई दफ़ा मर्द का नहीं दिल कर रहा जॉब पे जाने को. But tell you what. The same sentence can be said about pretty much everything in the world. तो क्या मर्द सिर्फ पैसे कमाने की मशीन है तो क्या बच्चे सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और अच्छे ग्रेड्स लेने की मशीन है तो बेचारा मजदूर जो है वो सारी जिंदगी क्या सिर्फ खुदाल जमीन पे मारने की मशीन है और क्या वो गली के नुकड़ पे तंदूर वाला सिर्फ सारी जिंदगी रोटियां लगाने की मशीन है सो बेसिकली फिल इन द ब्लैंक तो क्या डैश डैश की मशीन है It works really well. So, my last video, I have talked about five things that I have kept on issue and put in front of people. Unfortunately, my video was also pulled into different directions by different people to serve their own agenda. And I will only talk about them only once. And that is, if these things are like the same things in Islam as the BBC has told us. ऐसा क्यों है क्या इस्लाम ने औरतों को इक्वल राइट्स नहीं दिए सो दे वर बेसिकली फाइव थिंग्स पांच ऐसी चीजें जिन्हें करने की ईरानी खातन को इजाजत नहीं वी डोंट वॉन्ट इस्लामिक रिपब्लिक वी डोंट That Islam subjugates the women; they are bigger subjugators. How many 65-year-old women do we have to hear saying that? And I bought into the fact that men are the enemy. I've never been married. I'm alone, and I'm miserable. And I wish I would have never bought into that philosophy. ईरानी खातन पब्लिक में गा नहीं सकती अनलेस ऑडियंस में सब खातन हो या फिर वो एक क्वायर का हिस्सा हो लेट स्टार्ट विद नंबर वन विच इज सिंगिंग तो इस्लाम में सिंगिंग की जब भी बात होती है तो तीन चीजें देखी जाती हैं। नंबर वन ये देखा जाता है कि गाया क्या जा रहा है इफ इट्स बैड द लिरिक्स आर नॉट गुड और इम परमिबल तो इट्स इम परमिबल नंबर टू पर मिसिबल लिरिक्स के साथ साथ कहीं म्यूजिक का इस्तेमाल तो नहीं बिकॉज जिस भी चीज में म्यूजिक का इस्तेमाल शामिल हो जाएगा तो इट विल बी रेंडर्ड इन परमिसिबल नंबर थ्री हु इज सिंग इफ इट्स अ मैन सिंगिंग विद दीज कंडीशन इट्स ओके लेकिन इफ इट्स अ वुमेन तो कुछ एडिशनल चीजें हैं जिनका ख्याल रखा जाएगा विच इंक्लूड औरत सिर्फ अपने शोहर या दूसरी खातन के सामने ही गा सकती है इन सर्टन कंडीशन ऑफ कोर्स खातन अपनी हदूद और कोयूद के अंदर खातन के अंदर रहकर या अपने महरम रिश्तेदारों के अंदर रहकर इन सारी चीज़ों को इंजॉय कर सकती हैं ना महरम के सामने इन चीज़ों को एक्सपोज करना और उसको इंजॉयमेंट का नाम देना या इंटरटेनमेंट का नाम देना इसकी इस्लाम में उनको इजाजत नाउ द बिग क्वेश्चन के मर्दों और औरतों की सिंगिंग में ये डिफरेंस क्यों है जस्ट लाइक वेमेन कैन गिव बर्थ टू न्यू ऑफ स्प्रिंग्स एंड मैन के नॉट डू दैट If you say why is it different go fight with science aurat ka lafz hi aura se nikla hai jiska matlab hai ki wo cheez jo ke chupai jaye hamare deen mein auraton ko ye hukm diya gaya hai ki wo apni adornment ko khoobsurti ko chupaye siway un logon ke jo ke unke mehram se hain aur is ayat mein ye bhi bataya gaya hai ki aisa karna unke liye isliye behtar bhi hai because they will be known as respectable women and they will not be harassed or annoyed in the society and there are plenty of other references from quran and sunna on this subject too women ka khud ko cover karna sirf physical covering ki had tak nahi balki it extends to their voice too ji ha unki awaaz bhi had tak ki aisi heel wali jooti bhi na pehna jiski awaaz ho ya perfume laga ke ghar se bahar jaye ye wo tamam cheeze hain jo islam aur scientific research ke mutabik mardon ke liye attraction ka bais aur usme quran ye kehta hai ke गैर महरम के सामने खातन की जो आवाज़ है उसमें लोच नहीं होना चाहिए या ऐसी आवाज़ नहीं होनी चाहिए जिससे मर्द उनकी तरफ किसी और सोच के साथ मुतवज हो तो ऐसी लोचदार आवाज़ या ऐसे अशार नहीं होने चाहिए जिससे वो ना महरम को अपनी तरफ माइल करने वाली हो या ना महरम उसकी तरफ माइल होना शुरू हो जाए and some criminal minded men will tend to harass such women in the society i was groped 22 times we don't talk about this a lot only talk about festivals and i just think it's important that people know that this does happen hamari maa bhi ho sakti hai abhi ha oh my rescuer 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 isko piche kare sare 
देखो यार बदतमीजी करोगे तो मैं वापस चली जाऊंगी इसलिए सिंगिंग इन पब्लिक फॉर वेमेन इज नॉट अलाउड और जनरली आजकल कोई भी ऐसी सिंगिंग नहीं होती जो म्यूजिक और मेल फीमेल्स की मिक्स्ड गैदरिंग के साथ ना हो जिसका मतलब यही है कि दिस म्यूजिकिंग सिंगिंग कॉन्सर्ट्स कॉम्पिटिशन एंड बेसिकली एवरीथिंग रिलेटेड इज स्ट्रॉन्गली डिस्करेज इन इस्लाम फॉर बोथ जेंडर्स बल्कि अल्लाह ताला के शदीद गजब और नाराजगी का बाइस है कुछ ऐसी नौकरियाँ आला अहदे भी हैं जिन पर पाबंदी है यानी एक औरत सदर या जज नहीं बन सकती सेकेंड पॉइंट औरत जज नहीं बन सकती और प्रेसिडेंट भी मुंतब नहीं हो सकता इस्लाम इज नॉट योर रिलीजन जो सिर्फ आपको ये बताता है कि आपने मस्जिद में इबादत कैसे करनी है बल्कि इस्लाम इज ए कम्प्लीट वे ऑफ लाइफ जो आपको सारी जिंदगी के हर डिपार्टमेंट के बारे में गाइड करता है इंक्लूडिंग के किस शख्स को माशरे में क्या करना है और किसकी अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस डिपार्टमेंट में क्या होंगी इन अदर वर्ड्स अ कम्प्लीट सोशल एंड फैमिली स्ट्रक्चर जहां मर्दों का तस्वुर घर से बाहर जाकर पैसे कमाना है वेयर एज वेमेन वर्क इन द हाउस एंड दे वर्क ऑन ए वेरी प्रस्टीजियस एंड एक्सक्लूसिव जॉब ऑफ रेजिंग द नेक्स्ट जनरेशन जिसका मतलब है फ्यूचर में आने वाले इंसानों यानी मर्द और औरतों की ट्रेनिंग करना जिससे एक नया मुआरा बनता है वो काम जो मर्द नहीं कर सकता इवन वेन यू गो बैक इन टू दिस्ट्री जितने भी अमेजिंग हीरोज वॉरियर्स स्कॉलर्स साइंसदान और कामयाब लोग आपको नजर आएंगे उन सब की अचीवमेंट और सक्सेस के पीछे राज उनकी एक्सेप्शनल मदरहुड का मिलेगा जहाँ तक जज बनने की बात है तो औरत के लिए सिर्फ चीफ जस्टिस बनने की ममानियत है खातून जज बन सकती है और बिल्कुल बन सकती है औरतों की अदालत की भी और ऐसी अदालत की भी जहाँ मर्दों का आना जाना हो उसमें सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना जरूरी है जो की है पर्दा और बाकी शर्य अहकाम जहाँ तक चीफ जस्टिस बनने की भी बात है और ममानियत है तो औरत चीफ जस्टिस भी बन सकती है अगर वाकतन सोसाइटी में कोई काबिल मर्द मौजूद ना हो जो आवाम के फैसले बखूबी कर सके पूरी बात लोगों को इसीलिए नहीं बताई जाती ताकि एक एंटाई इस्लामिक एजेंडा के तहत लोगों को इस्लाम से बदजन और मुतनफर किया जा सके But others are angry and impatient that a new generation is taking to the streets, burning their hijabs and chanting. then you have the refusal to allow women into the market spaces we need to understand that there are things jo ke mardon ke liye hain aur wo mard hi kar sakte hain and then there are things jo ke auraton ke liye hain aur wo auratein hi kar sakti hain and these things can simply not be exchanged and there's no fuss about it and above all this is how it is for muslims it is sami'na wa ata'na we hear and we obey jab allah taala ki taraf se koi hukm aa jaye to do a certain thing in a certain way to hum usko follow karte hain बगैर ये जाने कि उसकी लॉजिक और हमत क्या होगी वर नॉट टोल्ड एवरी थिंग एंड नीदर इट इज आवर कंसर्न एंड दैट्स फॉर मुस्लिम एंड इफ यू आर आर नॉन मुस्लिम दैन आई कैन श्योरली गिव यू मैनी लॉजिकल एंड साइंटिफिक रीजन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग बॉटम लाइन यही है कि मर्द और खातन जो हैं वो डिफरेंट होते हैं और उनकी अपनी अपनी जुडिस्टिक्शन है अपनी अपनी डेडिकेटेड अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि एक जानब खातन जो है वो इतनी भारी एक बड़ी जिम्मेदारी अदा करें कि वो माँ बने अगली नस्ल की तरबियत के काम करे पूरा माशरे की तरबियत का काम करे कि हर बच्चा अपनी माँ के गोद से सबसे पहले तरबियत सीखता है इल्म सीखता है हम उसके उस काम को तो बिल्कुल डिग्रेड कर दें और कहें जी कि ये तो कोई काम नहीं है और उसको उन कामों की तरफ लाने की कोशिश करें कि जो दुनिया में बहुत सारे और लोग आसानी के साथ कर सकते हैं जबकि खातून के लिए उनको करना मुश्किल है लेकिन उसको मजबूर किया जाए कि आप ये काम करें Why do you have men and women taking part separately in Olympics for the hundred meters dash? Why don't the men and women run together? Why separate for men and separate for women? Why? They do have equal rights everywhere. लेकिन मर्दों को एक दर्जा decision making के हवाले से घर के कवाम के हवाले से जरूर दिया गया because there can't possibly be two drivers of the same car. If you think it's patriarchal, then perhaps you can invent a car with two steering wheels. That will work for you. ईरानी शरिया कवानीन के तहत विरासत में अपने भाइयों के मुकाबले में औरतों का हिस्सा आधा होता है विरासत के मामले में औरत को मर्द के मुकाबले में कम हिस्सा मिलता है फॉर फॉर एग्जांपल मुस्लिम स्कॉलर्स एग्री दैट 11 केसेस वेयर अ वुमेन इनहेरिट्स द सेम अमाउंट एज अ मैन इन अबाउट 14 केसेस शी इनहेरिट्स मोर देन अ मैन इन 5 केसेस शी इनहेरिट्स एंड अ मैन डज नॉट 
and only in four cases will a woman inherit less than a man. So it depends, it's contextual, it depends on the certain circumstances. Who is the bread earner of the family? Mard. Aurat ki shadi se pehle bhi uska baap mard aur aurat ki shadi ke baad bhi uske kharche uthane wala bachcho par kharch karne wala aur pure ghar ka khayal rakhne wala wo bhi mard. So at the end of the day, aurat ko actually mard se bhi zyada hissa milta hai. Aur aurat ka jo hissa hota hai, wo uska full time personal hota hai. She is not obliged to spend on anyone from that money. Or wo is tarah se ke Islam ne aurat se spending ke hawale se kuch bhi demand nahi kiya. Aurat apne hisse ko, apne paise ko jab jahan aur jaise chahe laga sakti hai. Aur koi bhi mard hatta ke uska husband bhi usse uske paise ya hissa forcefully demand nahi kar sakta. Jab ke ek mard ko zyada hissa milne ke saath hi Islam ne mukhtalif jagahon par kharch karne ka bhi usko hukm diya hai, us pe farz qarar de diya hai. जिसमें अगर वो कोताही करे तो वो गुनागार होता है बल्कि हस्बैंड पर भी ये फर्ज होता है टू गिव हर एडिशनल मनी एवरी मंथ जी हाँ विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पेंडिंग ऑन एनी वन और एक और बड़े मजे की बात कि ना ही हस्बैंड वाइफ से उसके पैसे डिमांड कर सकता है दिस इज इस्लाम माई फ्रेंड एंड टेल यू वट द लिबरल वर्ल्ड विल नेवर टेल यू दीज फैक्ट अबाउट इस्लाम एवर सिंस इन हाई स्कूल आई वॉन्ट टू प्रूव टू मैन दैट आई कैन बीट दैम So when I graduated high school and college, I opened up my salon. We do very well. I've made millions of dollars. My people and my work uh, that, that work at the salon, they do very well for themselves. I drive a nice car, I have a nice house, I have money, I have millions. I don't worry about any of that stuff. You know what decision I made last night? I said, "What's that?" She says, "I want a husband. I no longer want to compete with men. I need them." And I'm like, "What?" She's saying this in front of 2000 people with her sister sitting right next to her. and now she's getting emotional how many 65 year old women do we have to hear saying that i bought into the fact that men are the enemy i've never been married i'm alone and i'm miserable and i wish i would have never bought into that philosophy apne tajrube aur mushahide ki buniyad par thokar kha kar wapas aakar kehte hain ki ji acha ye kaam theek nahi tha hum isko is tarah kar lete hain jabki hum apne imaan ke tar ye baat kehte hain कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे बेहतर जानते हैं हमें ठोकर खाने की ज़रूरत नहीं है जब पहले से हमारे पास रहनुमाई मौजूद है तो हम उसकी रोशनी में अपने लिए राह का तयन कर लें अगर एक औरत मुल्क छोड़ना चाहे तो उसे अपने वालिद या शोहर से इजाजत लेनी पड़ती है और रही बात ट्रैवलिंग विदाउट महरम की तो या कौन चाहेगा कि अपने हाथों अपने खानदान को आग में झोंका जाए Everybody is concerned with the security and safety of their family and this has been the problem throughout the generations. Women are indeed physically weaker than men. You don't like it? Your problem. Go fight with the science. Men are the protectors of women. Agar aapko lagta hai ki mard aur aurat barabar hote hain har lihaz se, why do they have separate MMA fighting matches? Why are you subjugating the women? Why don't you let the women and men run together? Has any media ever objected to the Olympics? Why? So stop. Thanks. अदालत में एक औरत की बात मर्द के मुकाबले में आधा वजन रखती है यानी एक मर्द गवाह दो खातन गवाहों के बराबर होता है तो और हमारा लास्ट पॉइंट टेस्टमनी वन ऑफ द अदर बिग इशूज विच आर ड्रॉन आउट ऑफ प्रपोर्शन टू कॉज कन्फ्यूजन मुनाफ्त का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि आपको हमेशा लोग यही बताते मिलेंगे कि औरतों की गवाही मर्दों के मुकाबले में आधी है जबकि हकीकत तो ये है कि कुछ जगहों पर मर्दों की गवाही औरतों से ज्यादा है कुछ जगहों पर मर्दों और औरतों की गवाही बराबर है और कुछ जगहों पर तो औरतों की गवाही मर्दों से भी ज्यादा है हती कि अगर सो मर्द भी उसके मुकाबले में आ जाए तो तब भी गवाही उस एक अकेली औरत की ही मानी जाएगी फॉर एग्जाम्पल If a woman comes forward and testifies के उसने फलां बच्चे को दूध पिलाया है तो इस एक औरत की गवाही हर मर्द पर भारी होगी और इसके मुकाबले में किसी की भी गवाही कबूल नहीं की जाएगी But guess what? Nobody is going to tell you about this precedence given to women in Islam. To give a wrong impression of Islamic teachings again, you would often see people only mentioning this particular point ताकि आपको ये बताया जा सके कि इस्लाम ने खातन के rights नहीं दिए कि इसने बदकारी की है तो इस्लाम क्या कहता है एक मर्द आए और कहे कि जी ठीक है इसने ये ऐसा काम किया और मैं गवाही देता हूँ तो कबूल है तीन बंदे आकर एक बात को बयान करें और चौथा उसमें थोड़ी सी मुखालफत कर दे तब भी गवाही कबूल नहीं तो इस्लाम तो कुछ मौाक़े पे एक मर्द छोड़ दो तीन चार एक्सप्लिसिट गवाहों को तलब करता है तो ये बात सिर्फ तस्वीर का फिर वही एक रुख कि जी खातन को की गवाही आती है मर्द के मुकाबले में क्यों है उसकी हमत नहीं Only when somebody would want to create a doubt and confusion in innocent minds 
दे वुड ब्रिंग अप द टेस्टमनी इशू तकरीबन दस मिनट गुजर चुके हैं एंड आई नो दे वुड स्टिल भी पीपल आउट देयर जो कि ये कहेंगे कि फलानी बात जो है वो इस वीडियो में नहीं बताएगी और फलाना क्वेश्चन जो है अगर उसका भी जवाब दिया जाता तो बड़ा अच्छा हो जाता एंड दिस पार्ट वॉज मिसिंग बेसिकली इट्स ट्रू इन बातों की बहुत ज़्यादा डिटेल्स और एक्सप्लेशन हो सकती हैं लेकिन आपको भी मालूम होना चाहिए कि सब बातें बताई नहीं जाती नज़र तो नहीं लगती लेकिन आप लोग कब किताब उठाएंगे और रिसर्च करेंगे स्टार्ट ओनिंग योर रियल आइडेंटिटी ऑफ इस्लाम क्योंकि अगर आज आप अपने दीन को नहीं जानेंगे तो दे वुड बी पीपल ऑलरेडी आउट देयर हु वांट टू कंफ्यूज यू विद अ लॉट ऑफ डाउट्स सो किसी का इंतजार मत कीजिए और स्टार्ट डूइंग योर ओन रिसर्च एंड लर्न योर दीन दैट्स द वे टू गो